కేజీ ఎక్కడ డిఏ ఎంతవరకు అయింది ఓకే సార్ ఫనీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు ఓకే ఓకే సీజీ దగ్గర ఉన్నారా మనకు ట్వంటీ సెవెంత్ అంత ఇంపార్టెంట్ అయ్యి తెలుసు కదా నీకు ఆర్ఆర్ ఏమైంది ఓకే మన రోజు డిఏ దగ్గర ఉన్నారు కదా సరే మళ్ళీ చేస్తాను ఎవరు ఏ మొహన్ చూపించ ఏ సత్యా నువ్వా ఇంత కష్టపడి కాస్ట్యూమ్ అది తెచ్చి ఎలా గుర్తుపెట్టేశారు ఆయన నేను ఇప్పుడు సత్య కాదు శాంటా ఐరా శాంటా శాంతానా సార్ ఇప్పుడు ఏంటి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం క్రిస్మస్ సందర్భంగా మీకు కొన్ని గిఫ్ట్స్ ఇద్దామని వచ్చా గిఫ్ట్లా ఎలా ఉంది చాలా బాగుంది ఐరా శాంట కదా ఆ మాత్రం బిల్డప్ ఉండాలి అవును వెత్తి కొంచెం ఎంజాయ్ నీ కోసం ఎస్ ఏంటి ఈ రాక ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మేరీ క్రిస్మస్ క్రిస్మస్ సందర్భంగా మీకు కొన్ని గిఫ్ట్స్ తెచ్చాను అంటే కొన్ని మిమ్మల్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను ఫస్ట్ సో ఒక్కొక్క దాని ఆన్సర్ బట్టి ఒక్కొక్క గిఫ్ట్ మీకు ఓపెన్ అవుద్ది అనమాట ఫస్ట్ ఆన్సర్ చెప్పిన తర్వాత గిఫ్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు దానికోసం నేను జీకే క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయలేను అండి నేను కూడా మిమ్మల్ని ఇప్పుడు జీకే ఆన్సర్ అడిగి మిమ్మల్ని కలెక్టర్ చేయలేను బట్ ద క్వశ్చన్ సార్ అబౌట్ అవర్ మూవీ ఓకే అయితే ఈజీ అడిగేసండి ఎస్ అసలు కదేం దూరా సార్ అదేనా క్వశ్చన్ సో దాన్ని గిఫ్ట్ ఇస్తారు ఆన్సర్ చేస్తారు ఎస్ ఓకే ఢిల్లీలో ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది అండ్ అమ్మాయిల గురించి ఒక స్టోరీ లైన్ అనుకోవడం జరిగింది అసలు దీని మీద స్టోరీ రాస్తే ఎలా ఉంటుంది ఓకే అండ్ అనుకుని ఒక లైన్ తయారు చేసుకున్నాను అప్పుడు వెంటనే అక్కడి నుంచి తేజ పరిచయం అవ్వడం ఎందుకంటే చెల్లో ప్రమోషన్ నుంచి నాకు తేజ యాక్టివ్గా కొంచెం పరిచయం అయ్యాడు అక్కడి నుంచి తేజ నేను కూర్చుని వర్క్ చేస్తాను స్టార్ట్ చేసాం తేజ అంటే ఇప్పుడు కొత్త రమణ తేజ ఈ సినిమాకి డైరెక్టర్ సో మీ స్టోరీ మీద అతను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్మకం ఉందా అంటే నాతో పాటు ఫస్ట్ నుంచి నా తర్వాత ఈ స్టోరీలో ఫస్ట్ నుంచి ట్రావెల్ అయింది తేజ ఓకే సో అక్కడి నుంచి తేజ చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి సో డైరెక్టర్ చేయడం జరిగింది ఓకే సో యూ కెన్ గో టు గిఫ్ట్ అండ్ ఓపెన్ ఏది బాక్స్ పెద్దది ఎస్ తేజ మా డైరెక్టరు చాలా బాగా వచ్చింది అన్న ఫోర్ రీల్స్ అయిపోయినట్టు కదా ఫోర్ రీల్స్ అయిపోయాయి ఇంకా మనం ఒకసారి రీల్ చెక్ చేసుకుని చాలా బాగా చాలా బాగా చేస్తారు తెచ్చారా మీరు లేకపోతే నేను ఉండేది హాఫ్ అన్ అవర్ సో ప్లీజ్ నాతో స్పెండ్ చేయండి ఓకే ఏం కావాలి సరే ఇప్పుడు మీరు రాసుకున్న కథకి అతను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ న్యాయం చేశాడా ఇప్పుడు చాలా బాగా చేశాడు సో అదే మాట్లాడుకుంటున్నాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంప్లీట్ అవడానికి పోస్ట్ ప్రొడక్షన్స్ తర్వాత మీరు మీరు అనుకున్నట్టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దీన్ని న్యాయం చేశారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ న్యాయం చేశారు అండి ఆయన ఫస్ట్ నుంచి ఆయన కథలో కంప్లీట్గా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు సో స్టోరీ ఆయన రాసారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆయన ఇన్వాల్వ్ సో నాకు ఎక్కడ ఏ కష్టం అనిపించలేదు సో ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ వెన్ యూ వాజ్ యాక్టింగ్